வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது உங்களோட ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய செமஸ்டரில் உங்களுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளமை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ய சர்வோ மெக்கானிசம் இஸ் சி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ ஈ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ ஈ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி வென் சப்ஜெக்டட் டு எ யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் அப்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் க்ளோஸ் டு லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டிட்டர்மைன் தி அன்டாம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டாம்பிங் ரேஷியோ ஸோ இப்போ வந்து இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சர்வோ மெக்கானிசமோட ரெஸ்பான்ஸ் தட் இஸ் அவுட் புட் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க க்ளோஸ் டு லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்டாம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அன்டாம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஒமேகா என்னன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டாம்பிங் ரேஷியோ ஸோ அந்த டாம்பிங் ரேஷியோவை நம்ம வந்து எப்சிலான்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு குவான்டிட்டியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த ரெஸ்பான்ஸை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ சி ஆஃப் டிங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இப்போ சி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரெண்டு சைடும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டேக்கிங் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஸோ இதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் இதுக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் பை எஸ் அதே மாதிரி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டி ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் இதை நம்ம வந்து ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ சி ஆஃப் டிக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சி ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ சி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்றுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா ஒன் பை எஸ் அடுத்தது பாயிண்ட் டூங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு அதை அப்படி எடுத்து எழுதிடுங்க இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டி எதுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும் ஏங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டின்னு இருக்குது அவ்வளோதான் அது அப்படியே நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குன்னு அடுத்தது நமக்கு என்ன டேம் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ இதே மாதிரி தான் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டென்னு போட்டுட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டென் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ வந்து டினாமினேட்டரில் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் ஸோ நியூமரேட்டரில் நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி எஸ் இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் என்ன டேர்ம்ஸ் வரணும் இந்த ரெண்டு டேர்மும் வரும் இப்போ எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென்னு வரும் கரெக்டுங்களா சரி அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்போ என்னென்ன இல்லை எஸ் இல்லை எஸ் ப்ளஸ் டென் இல்லை ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது பாயிண்ட் டூனு இருக்குது அப்போது பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் கரெக்டா சரி அடுத்தது நமக்கு இங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிடுங்க எழுதிட்டு அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்னென்ன இல்லைன்னு பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் டென் இருக்குது அப்போ என்னென்ன இல்லை எஸ் இல்லை எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இல்லை அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்
அடுத்து இந்த எஸ் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டென் இன்ட்ரி எஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது சிக்ஸ்டி வந்து எஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எஸ்ன்னு வரும் அடுத்தது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா சரி அடுத்தது பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது பாயிண்ட் டூ எஸ் இன்ட்டு டென்னு அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு எஸ்ன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ டூ இன்ட்டு எஸ்ன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் நமக்கு என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு எஸ் என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் செவன்டி டூ எஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் அது அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென்னு எழுதிடுங்க ஓகேவா இப்போ எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம பாருங்கள் எல்லா டேமும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன்லி தட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் டூ எஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ எஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இது ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அப்போ இந்த எஸ் ஸ்கொயர் டேம் கேன்சல் ஆயிடுமா எல்லா இடத்துலையும் ஓகே அடுத்தது இங்கே சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென்னு செவன்ட்டி செவன்ட்டியோட டூவை கூட்டினிங்கன்னா செவன்ட்டி டூ எஸ் அப்போ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் செவன்ட்டி டூ எஸ் இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் செவன்ட்டி டூ எஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சா அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சாரி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென்னு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ இதை எழுதிக்கலாமா நம்ம ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது நமக்கு சி ஆஃப் எஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இங்கே என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்டெப் இன்புட்னால் நம்ம என்ன எழுதுவோம் லா ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஆர் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஸ்ன்னு எழுதுவோம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஒன் டிவைடட் பை எஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஆர் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்போது இதில் இருந்து நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் பாருங்கள் சி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் சாரி எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென்னு எழுதிக்கலாம் கரெக்டுங்களா பாருங்கள் இந்த ஒன் பை எஸ்ஸை தான் நம்ம என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் ஆர் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டேமை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் ஆர் ஆஃப் எஸ்னால் நான் இந்த சைடை கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எஸ்ஸோட டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டென் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியோட எஸ்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி எஸ்ஸு ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டி எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் டு லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்டைன் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் க்ளோஸ் டு லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன ஃபன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அன்டாம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த அன்டாம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஒமேகா என்எல் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த டாம்பிங் ரோஷியவை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் எப்சிலான்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற அந்த இக்குவேஷனை எடுத்துக்கோங்க எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டி எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இதை வந்
ஸோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் இது ஜென்ரல் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படி கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதிலருந்து ஒமேகா n ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வருது இப்போ இதிலருந்து நம்ம ஈஸியாக ஒமேகா என் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒமேகா என் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இதோட யூனிட் வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் முடிச்சாச்சு அடுத்து டாம்பிங் ரேஷியோ இப்போ டாம்பிங் ரேஷியோவை ஜென்ரல் ஈக்வேஷனோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் டூ எப்சிலான் ஒமேகா என் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்சிலானோட வால்யூவை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒமேகா என்னோட வால்யூ நமக்கு தெரியும் ஸோ எப்சிலான் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டாம்பிங் ரேஷியோட வேல்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக டாம்பிங் ரேஷியோவுக்கு நமக்கு வந்து யூனிட் இல்லை ஏன்னா டாம்பிங் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சுவல் டாம்பிங் டிவைடட் பை கிரிட்டிக்கல் டாம்பிங் ரேஷியோ அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன ஆகும் யூனிட் வராது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து டாம்பிங் ரேஷியோக்கான வேல்யூ ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ